Questo disegno è un'illustrazione relativa all'atto secondo dell'opera Siegfried di Richard Wagner. È stato pubblicato nel primo numero della rivista d'arte De Studio nell'aprile 1893. È estremamente dettagliato ed è caratteristico dello stile di Versley di questo periodo, con i suoi cosiddetti svolazzi calligrafici dell'attaccatura dei capelli dei personaggi raffigurati usati come effetto decorativo. Ci mostra anche alcune delle molte influenze artistiche di Bersley. Queste includono reminiscenze di stampe di Andrea Mantegna e dettagli di dipinti di altri artisti del Rinascimento che Bersley aveva visto alla National Gallery di Londra. Porta anche echi delle figure allungate e dello stile denso e lineare caratteristico del lavoro di Sir Edward Burne Jones, che era un membro dei pittori preraffaelliti. Burne Jones è stato un importante mentore e fonte di ispirazione per Bersley che gli ha regalato questo disegno. Bersley ne fu lusingato quando Burne Jones lo appese nel suo salotto insieme a stampe e disegni di Albrecht Dürer e altri. Si tratta di un disegno realizzato a penna e inchiostro su carta. L'opera raffigura un drago e un giovane, ambientato in un fantastico paesaggio boschivo. Siegfriedo è un eroe epico della mitologia norrena e germanica. Le sue geste sono raccontate in numerose opere, in particolare nella saga dei Volsungar norrena e nel poema epico medievale Il canto dei Nibelunghi entrambi scritti nel XIII secolo. Da questi racconti sono state tratte note opere moderne come l'anello del Nibelungo di Richard Wagner. Leggenda vuole che Siegfriedo partì a caccia di un potente drago, Fafnir, custode di un grande tesoro. Trovate le tracce che Fafnir lasciava ogni giorno per recarsi a bere al fiume, il nostro eroe scavò una fossa e si nascose all'interno per colpire il ventre del mostro quando vi fosse passato sopra. Su consiglio dei suoi compagni di viaggio scavò più di una buca per far scolare il sangue del drago, nel quale altrimenti il giovane sarebbe potuto annegare. Il ragazzo attese e quando Fafnir uscì dalla grotta per recarsi all'acqua colpì il drago al cuore e lo uccise. Fafnir, prima di morire, suggerì al proprio assassino di non prendere il tesoro da lui custodito perché maledetto ma Siegfriedo non gli darà ascolto. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.